So we'll come. This is Tendi first day. Right? And the first day of our travel. I'm going to see you in Paro City. For the city, I'm going to explore the Langbury Festival Hotel. Complimentary. I'm going to go to the Langbury Festival Hotel. Good morning. Morning. Day 21. 21. <laughs> 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 Buffet breakfast is a seat serving. Puri is a seat serving. Just a normal breakfast, Puri is a coffee and tea. We have a Paro Hotel Galing in the checkout. We have a Paro sightseeing in the main period. We have a sightseeing in the majority. We have a tiger's nest in the iconic. Monastery another, Adam Kuvayaganam, number driver Jatanum, guide Jatanum, Ivade in the last stages of the very number drop you to Boya, where one attend on the Barney. One of the first stop number in the Drugil Zong. This is very important. Bhutan is a retrital, a Prathani, a fortress come Buddhist monastery another. 17th century structure on Ipada Agatha Gernadinu, either UNESCO Heritage Center on Bhutan. The Bhutanese Charitratile Valare Prathanya Lunar Midiana, Haranam, Palapravishan Tibet, every invader and Stramichatum, Jaycha and Abudiganid. Zabdrum Nawang Namya, Manela Alana, the father of the nation, Bhutan. Only Tibetina, Hindu and Nevada established the Buddhist tradition. But Shabdrum Nawang Namya, Tibetan Rakshapatu, a modern relic of Unduanu. About the Tidagana, own Tibet, Paladavana, Bhutana Kramichu. Shadil no correct and day, victory da Pradigana. Drug gil zong, drug natural druk, Bhutan, gil natural victory zong fortress. Anakata. Either pine nineteen fifty one burn town a key, and that to Pother renovated Jayana. Idana Parole, two million dangerous destination I to la Tiger's Nest, Paro Tachan. With viewpoint done at the day, viewpoint in the Barnalum, binocular on a la power like a camera can in a zoom day the can and Sadikul. Tiger's nest, the number viewpoint in the guns in the Panamkuru, the gum at the boy no can a pal or jumbled chuchu at the Pambeton or Napa River Manipuam, Pasha Karan, Korasa Medicum, one day Rupert Vadiana, other Kerali, Prashnam Kazinda climb in the dealer like base station where the Pombetu, base camp, Pamkang or Tubuana, buying a steep pilot trick in trail and then guide for another. Then one side gear and then almost three four hours to come at the Bordana Ranganum, so the one day period. One week in the boot time package of Gurkunora and E. Eventage in the guide of a horse back so this is the iconic Paro Taksang Monastery, Adhava Tiger's Nest. Either Paro and Matra La Puta and the Neuru symbolic at Luru Sampuan. Karnam Namkudan Okumbo, either accessible Lam get teacher and Sadikil and Donavole, Pratega position under the day. A card in two little Malay moly light. Then, or isolated location than any other two million attraction. Namlipon the Kanada in the base camp, and we're about to restore and put one night ready. Kundikiana base camp. The base camp was first point. The Vernal carried good the Ramaka Pritchmond. Back in the day, one good in the steps under the steps on a nurse a badiki, a nurse a moliki. A shan molikal and nurse a pudding in a lesser. Liberty of Molikan. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know 
നമുക്ക് ആ ബൈനോക്കുലറും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ലൊരു റിഫൈൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്ട്രക്ചറാണിത് ഇതിൽ നാല് ടെമ്പിൾസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതാ ഈ ക്ലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു എട്ടോളം കേവ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഡ്വെല്ലിങ്സ് ഉണ്ട് മങ്സ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം അവർ അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം പിന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ മല കാണുമ്പോൾ ഗുരു പത്മസംഭവയുടെ ഒരു റാത്ത്ഫുൾ അപ്പിയറൻസ് ഈ മലയ്ക്ക് മൊത്തം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നാം ഗുരു പത്മസംഭവ കുറച്ച് റാത്ത്ഫുൾ ഫേസാണ് നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പാറോയിലത്തെ റിംപങ് ഡിസോങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് മൊണാസ്ട്രി ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ഫേമസ് ആണ് നമ്മൾ കൂട്ടാനൊക്കെ കയറാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ മൊണാസ്ട്രിയാണ് ഫ്രീ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഭൂട്ടാനിലെ മൊണാസ്ട്രീസ് അത്യാവശ്യം ഡെക്കോറും പിന്നെ കുറച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് മൊണാസ്ട്രിയിൽ കയറുമ്പോൾ ട്രൗസേഴ്സ് പാടില്ല ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള പാൻറ്റ് വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കാണ് പിന്നെയും കുറച്ച് ഇളവുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കാഷ്വൽ ഡ്രസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ കയറാം പക്ഷെ ഫുൾ പാൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ഭൂട്ടാനിലെ സിറ്റിസൺസ് ഭൂട്ടാനീസുകാർക്ക് അവരുടെ ഈ പ്രത്യേക തരം ക്ലോത്ത് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് അവരുടെ നാഷണൽ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ തുണി ഷോള് പോലത്തെ തുണി ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫോർമൽ ആവാനുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഫോർമലാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് പിന്നെ അവിടെ തൊപ്പി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രീസ് കണ്ടു കയറി പക്ഷെ ഭൂട്ടാനിൽ എത്തിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയാണ് ഇത് ഇത് പാറയിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെറും ഒരു മൊണാസ്ട്രി മാത്രമല്ല ഇതിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു ഫോട്ടോസ് പോലെ പണിത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെക്കിങ് ഉണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ ആയത് കാരണം നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഒന്നും ആധാർ കാർഡ് ഒന്നും വേണ്ട ആൾ നമ്മൾ പിങ്ങിയത് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കോളും ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരു മൊണാസ്റ്റിക് സെന്ററാണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെന്ററാണ് ആ കാണുന്ന വാച്ച് ടവർ പണ്ട് കാലത്ത് ടിബറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഷനിൽ നിന്ന് ഇവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർമി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇവിടെ അറിയിപ്പ് കൊടുത്ത് മങ്സിനെ കൂടെ ഈ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുത്തും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ മുന്നൂറോളം മങ്സ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് യുനെസ്കോൻ്റെ പൈതൃക പട്ടേലിൽ സാധ്യതയുള്ളൊരു സംഭവം കൂടിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റോയൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഓഫീസ് അങ്ങനെ പല ഓഫീസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിറയെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സൂൺ ഇത് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇത് ഫുൾ ഫ്ലാജ്ഡ് മൊണാസ്ട്രി മാത്രമായിട്ട് നിലനിർത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഓഫീസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കാരണം ഇത് അവർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലം തികയാതായി തുടങ്ങി കാരണം ബുദ്ധിസം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് താമസിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വേണം ഈ മൊണാസ്ട്രിയുടെ ചുമരുകളിലെ ചിത്രങ്ങൾ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ ആണ് അഥവാ ഗംഗിസ് ഖാൻ മങ്കോൾ എംപ്രറായിരുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പുള്ളിയുടെ പടങ്ങൾ വെച്ച് ടിബറ്റിനെ പേടിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ടാക്ടിക്സ് ആണല്ലോ ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു മിത്രം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ക്യാമറ കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവിടെ നോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സോണാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ജസ്റ്റ് ബാൽക്കണിയിൽ എത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ പാറുവയ്ക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിൽ കണ്ട പാറു എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് പണിയുള്
തൊട്ട് തൊട്ട് എന്റെ ഓടിക്ക് അറിയാ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ മൊണാസിയുടെ ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് മാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ചുമരും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര വലുതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ലോകത്ത് നിൽക്കണ പോലെയാണ് ഇവിടെ കുറേ മൊങ്കുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗൈഡിൻ്റെ മറ്റേ ഈ ലൈൻ കടന്നാൽ പിന്നെ ഫോർമൽ വേണ്ട കബ്നി 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 എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണത് കൊടി കൊടി മരം ആ കൊടിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കബ്നിയും വേണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് കബ്നിയും വേണ്ട പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പ്യർ ബ്ലാക്ക് ഷൂസും വേണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഓരോരോ ആചാരങ്ങൾ അല്ലേ ഇത്ര ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ആചാരങ്ങൾ കുടുങ്ങി കിടന്നുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോണ വഴി നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡിലൊടുത്ത് കയറ്റി ഇത് വലിയൊരു ഫാക്ടറി ഒന്നുമല്ല ഒരൊറ്റ ആൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പുള്ളി പുള്ളി തന്നെ കൈകൊണ്ട് പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ട് എത്തി പാറോ തച്ചോ ഒരു മൊണാസ്ട്രിയാണ് ദിസ് ഇസ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് പാറോ റിവർ ആക്ച്വലി ഈ കാണുന്നത് ഈ മലകൾ അതിൻ്റെ ഒരു നെക്കിലായിട്ടാണ് ഒരു ഹോൾസിൻ്റെ നെക്കിലായിട്ടാണ് ഈ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിലീവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇവർ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സസ്പെൻഷൻ അയൺ ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് കടന്ന് നമ്മൾ ഈ മലയിലേക്ക് കുറച്ചിനെ കയറണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ്രുപ് തോങ് തങ് തോക്ക് ഗ്യാൽപോ ദ്രുപ് തോങ് തങ് തോങ് ഗ്യാൽപോ ഇനിയാണ് പേര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ദൻ ഈ അയൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെയും മേക്കർ ആൾ തന്നെയാണ് ആൾ ഒരുപാട് അയൺ ബ്രിഡ്ജസ് ഈ ഏരിയയിൽ ഭൂട്ടാനിലും പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരു അയൺ ബ്രിഡ്ജ് കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ തവാങ്ങിൽ കണ്ട ചുക്സം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഇതിന് പ്രയർ ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണിത് ഇത് കുറേ ഒക്കെ വാഷ്ഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ വാഷ്ഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാമതും രാജാവിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ അങ്ങനെ പോണ വഴിയിൽ ഒരു കേവൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് തങ്കുനു പിന്നെ കേവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കുറച്ച് നേരം ധ്യാനിക്കണം അതൊരു ശീലമാണ് ആ അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം വല്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോക്കിയിട്ടിരിക്കേ ഇതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ടൈപ്പ് ഒരു ഹില്ലോക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരും ഇല്ല ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഈ മൊണാസ്ട്രി മാത്രം അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും ഈ പാറോ റിവറിൻ്റെയും അതുപോലെ ചുറ്റുമുള്ള മലകളുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു വ്യൂവും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് മൊണാസ്ട്രിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവരുടെ വീടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറിൻ്റെ മക്കളാണ് ഈ മൊണാസ്ട്രിയും പിന്നെ ആ വീടും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് ഒരു വീട്ടമ്പലം പോലെ അവരിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രയർഫുൾ ഫ്ലാഗാണ് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് വീടിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ആ മലയുടെ മുകളിൽ ദൂരെ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗാർഡിയൻ ഡേറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പുള്ളി ഈ മൊണാസ്ട്രിയുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റിയാണിത് പക്ഷെ പുള്ളി ഇത്തിരി ദേഷ്യക്കാരനാണ് ഇത്രേ പുള്ളിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണേന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കണം ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള <laughs> പിന്നെ റോഡ് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് കണ്ട് പോവാം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണേണ്ടി വന്ന ഒരു ഭയാനക കാഴ്ച ഒരു ലോറിയും ഒരു ട്രക്കും ഹെഡ് ഓൺ കൊളീഷൻ കണ്ടു നിന്നവർ പറഞ്ഞത് ഈ സ്കോർപിയോ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് വളവിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ നേരെ പോയിട്ട് ഈ ലോറിയുടെ മുഖത്ത് പോയിട്ട് ഇടിയിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇടിയുടെ ഫോഴ്സിലാണ് വണ്ടി ബാക്കിക്ക് നീങ്ങി കിടക്കുന്നത് പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് ലോറിക്ക് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ പിക്കപ്പ് ട്രക്കിലെ പാസഞ്ചർ സീറ്റിൽ എയർ ബാഗ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബ്ലഡ് കാണുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം സീരിയസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പേര് അപ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഭൂട്ടാനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കാണുന്നത് അതും ഭൂട്ടാനിലാണ് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവിങ് എന്നൊരു വാദം അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരെ വരേണ്ടി വന്നത് പോലെയായി എന്തായാലും പോലീസ് വരാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല വണ്ടികൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് റൂളാണ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ പറ്റിയ രണ്ട് വണ്ടികൾ നീക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നടുവിൽ കൂടെ പോകാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ റിട്ടേൺ ജേണിയിൽ നമ്മൾ വന്ന് ബൂട്ടാനിക്ക് വന്ന സമയത്ത് കയറി അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് കയറി നമുക്ക് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുത്ത് പോർക്ക് കറിയുണ്ട് ബീഫ് കറിയുണ്ട് ചോറും നല്ലൊരു വൈബ് ആംബിയൻസ് ആണ് അവിടെ തങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മാഗി നൂഡിൽ പറഞ്ഞു നല്ല പോർക്ക് കറി കഴിച്ച് ോമീറ്റേഴ്സ് <laughs> 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 നമ്മളെ ഭൂട്ടാൻ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു ഭയങ്കര പതുക്കെയായിരുന്നു അമ്പതിന്റെ മുകളില് സ്പീഡ് എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊണ്ടാകാൻ ഒരു എൺപതിലൊക്കെ പിടച്ചോണ്ട് നിക്കണ്ട കേട്ടോ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡ്രൈവിങ് അത്രത്തോളം ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നടന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ഓഫീസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ നേരെ അവിടെ നമ്മുടെ ഭൂട്ടാൻ ഗേറ്റ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഭൂട്ടാൻ ഗേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് നടന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഭൂട്ടാൻ ജേണിയിലത്തെ അവസാനത്തെ കുറച്ച് മിനിറ്റുകളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ശാന്തതയും തിരക്കില്ലായ്മയും ഒന്നും അധികം നേരം കൂടി ഉണ്ടാവില്ല ബോർഡർ അങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളി അങ്ങോട്ട് ഫുൾ മാറും ഭൂട്ടാനിലെ ഫുഡ് ഷോളിങ്ങിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു നീണ്ട ക്യൂ ആണിത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണത് ഇന്ത്യൻ സഹോദരന്മാർ അവർ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുറേ മീനിയൽ ലേബർ ആൻഡ് മാനുവൽ ലേബറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിവസേന പത്ത് രൂപയാണ് എൻട്രി ചാർജ് അവർക്ക് നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നേരെ പോകാം അതാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്കാനറൊക്കെ ഓഫ് ആണ് എന്ത് വേണേ കൊണ്ടാക്കോ നിങ്ങൾ അയ്യോ അമ്മേ വേണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും കടന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു
നമ്മളങ്ങനെ ബൂട്ടാണേൽ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടീനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ആലോചിച്ചു എന്നാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സൈഡിൽ രണ്ട് ബൈക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റും നടന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ടായിട്ട് കിടന്നുണ്ട് നാന്നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് മമ്മേനും പപ്പേനും തങ്കൂനും പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകണം ജയ് ഗാവുളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ജയ് ഗാവുളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് മഴ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ വണ്ടികൾ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് പോകാൻ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഭൂട്ടാൻ ഗേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് നീങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ക്യൂ ആണിത് നമുക്ക് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഹോട്ടൽ ക്ലാസിക് നൈസ് പ്ലേസ് ഒരു നൈറ്റ് സ്റ്റേക്ക് നൈസ് സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നാളെ ഇന്ന് ഇവിടെ രാത്രി ശേഖരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്ന് ഇറങ്ങി ഗാങ്ടോക്കേക്ക് പോകണം നാളെ കാലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വഴി എത്ര മെച്ചണ്ടാ വഴിയില്ല എത്ര മുളവും തിരുവും ഗാങ്ടോക്ക് ഇതിൽ ഹൈ റേഞ്ച് ആണ് ഇറങ്ങി സൈനിങ് ഓഫ് Good night. Good night. Good night.